Salut à tous Salut à tous Allez, vidéo un petit peu spéciale avec les, bah, les félins fils. Qui voyagent en Amérique du Sud pour 8 mois, leur véhicule est à vendre. Pour le mois de mai, juin ou peut-être avant, parce qu'il y a des complications pour aller au Pérou. Donc le camping-car, c'est un Laïka sur base Iveco. D'ailleurs, il y a un moteur 3 litres et quelques, donc euh, et vraiment pas mal. Et c'est un poids lourd. Un petit poids lourd, donc euh, juste le petit permis poids lourd, il vous suffit. Rouge jumelé. 4 tonnes 5, je crois qu'il fait en poids total en charge. Très bien entretenu, parce que pareil, ils ont changé les pneus, là ils ont changé les freins, ils ont fait la vidange récemment à Salta. Donc euh, franchement, bah, n'hésitez pas. Hein. Il a pas mal d'options qui sont plutôt pas mal. Et c'est un véhicule qui a 175 000 km actuellement et euh, il leur reste 4-5 mois de voyage. Quoi. Si jamais le camping-car n'est pas vendu sur le sol américain, il sera ensuite en vente en Europe. D'ailleurs, vous connaissez les félins fils, vous avez vu passer dans quelques vidéos. Nous, c'est une famille avec qui on a super bien accroché, on est toujours en contact. Euh, vraiment cool. N'oubliez pas les 5% de, pour la vente au XTG Family, pour favor. <rire> <rire> non, je rigole. En tout cas, là, ils sont dans le nord de l'Argentine. N'hésitez pas, partagez la vidéo sur des groupes de vente de véhicules ou euh, des connaissances quoi. Et vous pouvez les contacter soit sur Instagram, soit on vous met l'adresse mail euh, dans le lien euh, de la vidéo. N'oubliez pas, pour ce mois-ci, vous avez trois vidéos lundi, mercredi, samedi à 13h et ensuite vous aurez les vidéos à 13h tout le temps, le mercredi et le samedi. Alors, régalez-vous. <rire> Ciao. <rire> Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family où vous pourrez suivre notre Coucou On est les... Les Félinfiles Alors, la famille, il y a qui dans la famille Tu t'appelles comment Comme T'as quel âge 3 ans Je m'appelle Martin et j'ai 6 ans Et moi, c'est Émilie, j'ai 36 ans Raphaël, 35 ans Nous sommes les Félinfiles qui voyagent en Amérique du en Sud. En Amérique du Sud, avec Patoche, avec le camping Patoche. Pendant 8 mois Pendant 8 mois, exactement. Pourquoi les Félinfiles Parce que j'adore les Félins et maman s'appelle Colin et papa Félix du coup, c'est un mélange de Félix et Colin, les okay, félins et les, les félins fils. En Amérique du Sud. Là, c'est Martin, là, c'est maman, là, c'est papa, là, c'est Com. <rire> et voilà. le blanc, c'est le Kavinka. Patoche. Parle-nous un peu de ton véhicule. Je vous présente euh, Patoche ou Patoché pour les intimes. Donc, c'est notre petit camping-car qui nous suit pour euh, tout notre périple en Amérique du Sud. Donc comme vous pouvez voir, c'est un Leica, un Creos 3002, donc avec un moteur Iveco. C'est un 3 litres, un 35C17, 180 chevaux, donc c'est pas mal parce qu'on est sur un modèle poids lourd. Donc on est au-delà des 3,5 tonnes, on est plutôt à 4,2 tonnes, 4,3 tonnes. Alors je vais vous faire une petite présentation, on va faire le tour du camping-car. Donc ici, pour commencer, on a la trappe qui nous permet de mettre des bouteilles de gaz. Donc euh, l'avantage, c'est qu'elle est assez grande. Donc aujourd'hui, j'ai une bouteille de gaz argentine et une bouteille de gaz uruguayenne avec les deux adaptateurs qu'il faut ce qui me permet de faire la gazinière qui est au gaz le chauffe-eau et l'eau chaude parce que le frigo à l'intérieur est tout en électrique donc, ensuite nous avons des soutes en dessous on en a vu une ici et une de l'autre côté donc cette soute elle est complètement traversante l'avantage c'est qu'elle est dans un double plancher donc elle est aussi un peu chauffée bon, ça permet d'avoir surtout une cuve à eau entièrement hors gel donc ça c'est pas mal si on va vraiment dans les endroits Très, très froid. Nous avons deux cuves à eau sur ce camping-car, donc on a en totalité 180 litres. Donc on en a une ici et la principale qui se trouve ici également. Une autre boîte de rangement et ici, tout ce qui est outillage au quotidien, c'est-à-dire les tuyaux d'eau de remplissage, euh, voilà, les petits euh, outils. Et ici, nous avons la fenêtre des enfants que vous allez voir à l'intérieur, c'est des lits superposés. Donc on a un rangement qui s'ouvre ici si on veut pas ouvrir la totalité de la trappe. Donc généralement ici, c'est ce qu'on met. Euh, tout ce qui est chaise extérieure, table extérieure, ce qu'on utilise régulièrement. Pour revenir aux soutes qui sont sous le plancher, ils nous ont permis pendant le shipping d'emmener un maximum de choses parce qu'elles sont verrouillables comme on l'a pu le voir de l'extérieur et en dessous il y a une deuxième trappe que je vais vous montrer de l'autre côté, elles sont verrouillables en plus avec des canons. Au niveau de la capacité du diesel, on est sur une capacité d'environ 50 litres. Avec une consommation de 12 litres au 100, on fait à peu près 400-450 km. Et en dessous, comme il, était, il a été aménagé pour faire du grand voyage, nous avons une deuxième cuve à diesel qui se trouve en dessous du plancher. Et celle-ci, c'est juste l'entrée pour pouvoir remettre de, du diesel. Entre les deux, il y a une pompe de transfert qui a été rajoutée. Ça nous permet d'avoir une autonomie qui, de 60 qui passe à 120 litres. Ce qui nous permet de faire au moins 800 km. 
Et en dessous là-bas, j'ai un, un tiroir avec un compartiment pour mettre en plus une, une jerrycane de descente. Donc là, à l'arrière du véhicule, il y a un porte-vélo donc euh, qui peut être utilisé pour mettre des vélos. Nous, on ne l'utilise pas. On a juste installé la pelle au cas où, en cas de, de d'embourbement. Ça nous arrivait deux fois. Donc ici, on a le système des toilettes pour faire le vidange avec un système SOG. Donc c'est un petit ventilo quand vous allez aux toilettes qui permet d'éviter toutes les odeurs. Donc ça, c'est, c'est un peu pratique. L'échelle qui permet de monter là-haut, donc là-haut avec les panneaux solaires. Donc ça, c'est pratique de temps en temps d'aller nettoyer parce que j'ai les deux grands panneaux solaires. L'entrée au camping-car qui se fait ici avec un marchepied électronique. Donc on a rajouté des petits supports au cas où pour éviter que pendant la route ça s'ouvre. Ça, ça nous est jamais arrivé, c'est vraiment une sécurité complémentaire. Nous avons rajouté avant le voyage pour au moins le shipping, on a rajouté une serrure complémentaire juste à cet endroit là pour pouvoir fermer correctement cette porte. Si on veut se brancher directement sur du secteur, vous avez la prise ici en 220 volts. Ici vous avez une sortie d'évacuation en grise qui se fait ici. Derrière cette trappe se trouve tout le système de chauffage, ce qu'on appelle le Trouma, qui nous permet d'avoir l'eau chaude et le chauffage. Le petit plus de ce Trouma pour nous, il émet un peu de chaleur et donc nous ça nous permet bah, de l'utiliser un peu en mode sèche-linge. Donc quand on fait un peu des cibles, on étale un peu sur des fils et ça fait un système de sèche-linge et qui marche plutôt pas mal. Donc on l'utilise aussi comme notre sèche-linge, donc on l'appelle le sèche-linge. Côté. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le système qui permet de verrouiller depuis l'extérieur. Et on a rajouté ces petits crochets qui nous permet justement de mettre des canards complémentaires de part et d'autre. Donc pendant le voyage, on avait mis un maximum de choses là-dedans et ce qui nous a permis de voyager sereinement et de laisser le camping-car complètement vide pendant le shipping. Et justement, dans une petite partie de ce, de ce coffre, nous avons les deux batteries au lithium donc, qui sont branchées avec les panneaux solaires qui sont dessus, donc avec deux panneaux de 240. Donc, ce qui nous permet de tenir non-stop. Ça fait deux mois qu'on voyage et on n'a jamais branché euh, sur une prise secteur. Ça nous a toujours suivi, donc euh, sans problème. Et la dernière, comme je vous ai dit, ce qui nous permet de remplir l'eau sur la deuxième cuve. Donc on a une de chaque côté. Alors, nous avons un grand store qui se trouve là-haut, avec tout le rangement qui se trouve au-dessus de la soute, qui nous permet de mettre la table sans problème en dessous. Et on a un système d'air comprimé. Donc on a aussi l'avantage de pouvoir gonfler les pneus bah, comme on le souhaite. J'ai deux routes de secours qui se trouvent sur le toit et une en dessous. Alors nous voici à l'intérieur du poste de conduite. Des petites options qui sont pas mal, la climatisation. Ensuite nous avons un système de chauffage qui en plus pour chauffer l'arrière de l'habitacle. Il y a un système de chauffage complètement indépendant qui se chauffe en même temps qu'on roule et qui marche très très bien. Donc ça permet d'économiser aussi le chauffage au niveau des bouteilles de gaz. Donc ça c'est pas mal. Ensuite nous avons comme option complémentaire l'anti-patinage. Donc ce qu'on voit ici, la SR. Que lors d'un embourbement, la roue qui patine est complétée par la roue opposée. C'est vraiment pratique, surtout en voyage. Les options qui sont pratiques aussi, ce sont juste ici, c'est qu'on a des suspensions pneumatiques donc qui se gonflent grâce au compresseur que je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est aussi branché avec le système de gonflage des pneus. Donc grâce à ce petit bouton, on permet de gonfler les suspensions à l'arrière ce qui donne un meilleur confort de route et une tenue de route aussi. Donc ça, les suspensions, ça nous permet d'avoir une stabilité euh, au top. Ensuite, quelques rangements euh, basiques, euh, comme l'intérieur d'un petit camion, mais c'est toujours pratique avec des prises USB un peu partout. Forcément, pour les recharges, il y en a une ici, il y en a par là, il y en a à l'arrière des sièges également. Parlant de l'arrière des sièges, vous avez ici le convertisseur qui nous permet de convertir le 12 volts, parce que nous sommes en 12 volts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 220 volts pour les appareils tels que l'ordinateur, voilà. Et entre les deux, vous avez ici un petit rangement qui a été fait par mon papa. On a essayé d'optimiser au maximum la place qui est un peu perdue ici, donc avec des petits rangements, donc assez rustiques mais très pratiques. Là, on en a ici et ici, donc qui est très très pratique. Ce qui a été rajouté, ce qui est pratique, ce sont ces deux témoins que vous voyez ici. Deux témoins qui sont suivant le loguet, le marchepied qui reste ouvert, parce que suite à un oubli ou le grand coffre au niveau des chambres. Donc grâce à ce bouton, on peut fermer le marchepied. Donc on a les témoins lumineux qui nous permettent de dire que c'est ouvert, même avec un signal. Dans, dans la précipitation, on peut oublier euh, ces fermetures. Donc grâce à ces témoins, ça c'est vraiment top. Et la dernière petite option, bah, c'est le régulateur qu'on a aussi sur ce véhicule. Très pratique sur les grandes routes, peut-être que la 40 ou la 3. Donc... Alors je vais vous faire une petite présentation de l'intérieur de Patoche. Donc ici, bah, c'est notre suite parentale. Un lit euh, plutôt confortable. On peut fermer ici avec les rideaux. Euh, ici, c'est le salon, salle à manger. Donc euh, cette table, on la descend assez régulièrement pour faire une grande banquette. On regarde les dessins animés, les films et tout avec les enfants. Ici, on la laisse euh, souvent comme ça, mais elle est transformable. On peut mettre une, une table ici, en fait. Euh, sous chaque euh, siège, on a des rangements aussi. Ici aussi, sous le siège auto aussi. 
Et euh, ici, c'est le tiroir d'école. Euh, au niveau de la carte grise, c'est quatre places assises. Là, c'est les ceintures traditionnelles. On a mis un isofix quand même ici. Et en fait, on a rajouté un isofix ici et une ceinture pour que les enfants soient un peu chacun de leur côté et que voilà, ils aient le paysage chacun de leur côté. Ici, on a chacun un compartiment de vêtements. Là, c'est les jeux, les livres. Là, c'est pareil, les jeux, tout ce qui est un peu électronique, tout ça. Ici, quelque chose de très pratique qui fonctionne pas mal, c'est un, c'est pas une clim, c'est un rafraîchisseur d'air qu'on utilise vraiment quand il fait, il fait chaud, c'est pas mal. Donc ici, c'est la partie cuisine. Avec euh, l'évier, on a euh, un four avec, euh, avec grill, les quatre plaques, euh, un frigo qui fonctionne euh, à l'électricité. Là, le garde-manger, euh, quand on ouvre, quelque chose de très pratique. Dès qu'on ouvre, en fait, on a la lumière qui s'allume. Ici, c'est tout ce qui est euh, couvert. Et puis Raphaël a rajouté ça parce que ça se cassait toujours la figure. Plutôt pratique, quoi. Et puis, euh, là, c'est des, des rangements supplémentaires. On a une petite euh, hotte. Des rangements supplémentaires aussi ici. Et puis le petit tiroir, pratique, astucieux. On ne manque pas de rangement, franchement, on est, euh, on est plutôt bien. Et ici, comme Raphaël a dû l'expliquer, on a deux, deux cuves. Et donc quand on sent qu'il y a une cuve qui arrive à la fin, on bouge la manivelle ici et on change de cuve avec ça. Et ici, on a accès à une des cuves. On peut vérifier euh, l'état de la cuve euh, comme ça. En, en manuel, bien qu'on a quand même un, le tableau de bord qui nous l'indique. Alors ici, c'est un peu le tableau de bord euh, général où on a un peu le contrôle euh, sur tout. Euh, là, c'est le test pour voir où on en est au niveau des, des batteries, l'électricité. Là, c'est l'état des cuves. Donc, on a consommé un tiers d'eau sur les deux cuves. Voilà, là, c'est la petite lumière extérieure qui nous l'indique là. Euh, là, avec ça, on coupe ou on allume la pompe à eau. Et ici, on contrôle le chauffage. Donc, soit on met que le chauffage, soit on chauffe que l'eau, ou euh, eau et chauffage de l'habitacle. Il y a un, un thermostat ici et on peut le programmer. Un rangement avec aussi une lumière qui se, qui se détecte. Bien pratique, c'est là où on met tous nos manteaux, le balai, etc., les chaussures. Ici, gros rangement aussi, il y a la pharmacie là-dedans et euh, là, un gros rangement supplémentaire qui est bien, bien profond, on range pas mal de trucs dedans. Alors ici, bah, c'est la chambre des enfants, chacun a sa chambre, Martin, euh, Martin dort là-haut. On a fabriqué, avant de partir, euh, des coffres dans chacune des chambres où ils ont deux tiroirs chacun. Là, ils mettent leurs jeux, leurs livres, les photos, les doudous et euh, comme dort en bas et il a là, exactement la même chose, l'échelle ici qui est aimanté. On a aussi un système qu'on a mis sous le matelas. Ça, c'est le système de, de filet. Donc, Martin, on l'utilise pas trop. Mais euh, comme, euh, comme on l'a rangé, mais, euh, on l'utilise quand même pour éviter qu'il qu tombe la nuit. Et après, ils ont leur intimité aussi, s'ils veulent, en fermant le rideau. Et on arrive à la salle de bain. Donc, euh, salle de bain avec euh, cabine de douche, plutôt confortable, quoi. Avec... Euh, avec euh, des rangements euh, aussi. Donc toilette, euh, toilette en fait, c'est une, une cassette qu'on vide euh, assez régulièrement. Donc voilà, là c'est des rangements, des rangements là-haut. Voilà. Le petit truc là, c'est notre machine à laver. Ça c'est euh, un bidon, bah du coup il y a, y a de, des vêtements là. On a profité du ripio euh, pour que ça simule un petit peu l'effet les, les de tambour de la machine à laver. Mais du coup en roulant... Euh, on met les vêtements là-dedans, la lessive, et puis bah, et puis bah voilà. C'est plutôt efficace, faut pas être trop trop regardant, mais ça dépanne quand même pas mal. Et là, sur chaque fenêtre, partout, on a euh, un rideau occultant euh, qui est bah, efficace. On, est, on se retrouve vraiment dans le noir. Et euh, on a euh, une moustiquaire aussi à chaque, euh, à chaque fenêtre. On en a aussi ici. Là, hop Là, et puis euh, le sticker aussi. Donc c'est des lanterneaux. Euh, Celui-ci, euh, il s'ouvre euh, avec une petite manivelle. Celui-ci, c'est plus euh, manuel comme ça. Et voilà, Martin aussi a un petit lanterneau. On en a euh, au-dessus de la capucine aussi, qui est, qui est électrique celui-ci. On appuie sur le bouton noir et, euh, et du coup, ça s'ouvre. Euh, 
Oui, le voyage, euh, ça fait un petit moment qu'on l'a en tête. Ça fait... Mais moi, c'est le... depuis toujours, en fait, <rire> que je voulais faire le tour du monde et voyager. Donc, il fallait que ça mûrisse... Euh... Chez Raphaël. Et puis, on a quand même pas mal voyagé un petit peu oui, en sac à dos. Oui, on a voyagé voilà. en sac à dos. Et puis, bah, on a eu le déclic avec des copains qui sont partis aussi comme ça et qui nous ont dit, mais euh, on n'a pas besoin d'être milliardaire euh, pour pouvoir partir. Donc, ils nous ont fait un business plan en imaginant les choses et tout. Et ils ont euh, ouvert une porte qui, pour nous, était mais complètement murée. Donc, euh, on, a, on a réfléchi à ce projet. Donc, on a commencé à vraiment se pencher dessus en 2019. Ça. Avant la pandémie. Et puis bah, après, bah, c'était parti. Quoi. Euh... Donc on avait pris la décision. Euh, trois semaines après, on avait acheté le camping car ouais. une belle opportunité ouais. d'avoir ce modèle qui est un peu recherché est des recherché, grands voyageurs, ouais. qui soit assez costaud de ces 4,5 tonnes. Donc voilà, c'était pour ça. On a sauté sur l'occasion. Et dans l'idée de partir en 2021. Qui a été décalé en 2022. Ouais, on a décalé en 2022. La matière est encore fébrile sur le ouais. ouverture. On est parti, on est parti pour... en septembre 2022 pour 8 mois. 8 mois, on va dire jusqu'à mai-juin. Mai-juin, voilà. Voilà, on n'a pas de date. On a un mois de retour, on va dire deux mois de retour, mai-juin, qui ne sont pas arrêtés. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, on, on a... rentre quand même. On va rentrer parce qu'on a laissé derrière nous quand même notre chien, parce qu'on n'a pas pu l'emmener malheureusement, ouais. qui est gardé par mes parents. Et c'est surtout qu'on a encore notre maison. Donc, cette maison qui est actuellement en location, ce qui nous permet également de pouvoir voyager. Parce qu'on a aussi gelé notre crédit, pour, voilà. euh, on a gelé avec... notre crédit et on reçoit les eh ben, mensualités de location. C'est ça, on voilà. a eu l'occasion de voir avec notre banque de geler notre crédit justement pendant les 8 mois et avec l'argent de la location, en enlevant quelques frais, bah, ça nous permet de vivre euh, ici euh, au quotidien. Voilà. Là, une partie euh, de, du business plan voilà. qui a été évoquée par nos, nos, par amis. nos amis. Donc voilà, donc avec ça et quelques économies, ouais. bah, on a pu... Euh, partir en voyage. Voilà, donc ça nous fait un budget d'environ 1000, 1500 grands max par mois. Pour le voilà. quotidien, pour, le... pour l'essence, la nourriture, les visites, voilà. les voyages. Mais on, en fait, on fait quand même moins que 1500. Je pense qu'on fait on moins fait que moins 1500. 1500. Ensuite, on s'était mis quand même une petite somme de côté pour tout ce qui est aléa du camping-car. Il bat l'enveloppe aussi de côté euh, du shipping. Donc voilà, il faut prévoir un budget de 4500, 5000 euros grand budget pour faire le shipping de Anvers jusqu'à Montevideo. On est passé par un prestataire qui s'appelle Wave Logistique. On a pris Wave parce qu'il y avait Rachida qui parlait français et qui a oui, aussi tout géré. Elle est assez réactive. Hein, très réactive sur, sur WhatsApp. WhatsApp. Elle ouais, nous a ouais. répondu, elle nous a vraiment tout expliqué correctement. Ouais. Expliqué et même à la récupération du camping-car, une personne de, de, de Wave Logistique <coughs> nous accompagne jusqu'au port, jusqu'au dédouement. Donc en fait, on est accompagné jusqu'au bout et ça, ouais. ça enlève une épine du pied, surtout qu'on commence ce voyage pour ça. Ouais, Ensuite, oui. le shipping pour nous satisfaisant. Le, on, on a été visité. On a été visité, <rire> c'est sûr, ce qu'on a vu des traces de pas. Euh, Un peu dans la cabine. Euh, sur des... le lit de Martin. Alors, des... je ne sais pas par où ils sont passés, mais il y avait des traces de Alors, pas sur le lit de Martin. Ils sont passés, je pense, par la cabine. De toute façon, ouais. on est obligé de laisser les clés. Donc, ouais. forcément, soit vous emmenez toutes vos affaires, vous barricadez et vous espérez. Soit vous faites comme nous, c'est-à-dire on, on avait a pris. Tout euh, ouvert. On a mis les choses qui craignaient, oui et non, dans les soutes, euh, comme je vous expliquais, euh, en dessous, qui ouais. sont encadenassées. Et après, tout ici, risqué, on avait voilà. laissé juste le linge de lit, les ustensiles de cuisine, rien qui n'avait qu pas de valeur. Voilà. Ici facilement, quoi. Voilà. Il y a juste le siège auto qu'on avait cadenassé au niveau d'un lit euh, d'une des chambres. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait été visité parce qu'on avait le matelas et le siège auto. Et hop, tout le, avait été retourné. Tout a été ils retourné. Ont fouiller, ils ont dû chercher. Quoi. Voilà. Donc, Il y a juste un petit vol. Et c'est une erreur de ma part. C'est ouais, que j'ai laissé la. la Elle est partie euh, pendant le shipping. Ouais. C'est le mais seul vol, mais c'est un Il n'y a pas eu de dégradation. Dans le contrat avec Waves, on avait convenu qu'on voulait que le camping-car arrive avant nous. Parce qu'on a, a vu des expériences où le bateau avait du retard, où les voyageurs l'ont attendu trois semaines. Donc nous, en fait, on avait pris un mois de gardiennage. Où, du coup, il était en sécurité. C'est Patoche qui nous a attendu et pas l'inverse. Et on a fait aussi ça. L'idée, c'était de voir avec Rachida s'il y avait eu des dégradations, notamment les lanterneaux, tout ça. Euh, ça nous permettait euh, d'acheter euh, le matériel en France et euh, de pouvoir le ramener et réparer euh, dès notre arrivée et pouvoir partir euh, serein euh, s'il y avait eu quoi que ce soit. Quoi. Alors le périple, c'est un voyage de 8-9 mois 
avec euh, pour objectif, donc là ça fait déjà deux mois qu'on est parti, donc on a fait euh, l'Uruguay, la côte atlantique de l'Uruguay, on a traversé très rapidement le Brésil, on était jusqu'à Iguaçu et maintenant on fait euh, toute l'Argentine, on remonte, après Bolivie, Pérou, Équateur, avec, les îles Galapagos. Voilà, la petite halte aux îles et, Galapagos qui est prévue dans notre budget euh, voilà, euh, qu'on avait estimé. Notre part et la Colombie. Donc tout ça en 8-9 mois. On ne veut pas non plus tracer pour faire tout. On veut prendre le temps de, de, de voir et de profiter il y aura, des lieux. Quoi. Donc, on, il, y il y a des, des jours de route, mais il y a des moments où on va ouais. essayer de se poser euh, calmement. C'est pour on... ça que la fin du voyage se fera en Équateur-Colombie, voilà. d'où la vente de notre camping-car à, à ce moment-là. Alors l'école, alors Martin est en CP. Euh, du coup, ça se fait plutôt bien, on se concentre... On avait une crainte à ce niveau-là. On avait une crainte puisque c'est l'apprentissage de, de la lecture. Ça se plutôt, plutôt bien. bien. Et puis, donc, on se concentre essentiellement sur maths français. La maîtresse, j'ai bien discuté avec elle avant de partir. L'avantage, c'est que je voulais qu'il fasse une rentrée et avoir un contact avec la maîtresse, qu'elle me guide sur les, les manuels à acheter. Elle a créé un petit partenariat avec ses camarades de classe où euh, tous les vendredis, euh, voilà. elle parle du voyage de Donc euh, Martin. Donc Martin envoie des petites vidéos, on explique petits, ce qu'il voit, voilà. la faune, la flore, et elle, elle, en, elle enchérit sur ses vidéos pour apprendre d'autres choses. Voilà. Ce n'est bah, pas forcément l'école tous les jours. Ouais, c'est voilà. plutôt irrégulier. C'est irrégulier, mais... L'avantage, c'est que Martin il demande... Il n'est pas réticent à faire. Voilà, il n'est pas réticent. Donc voilà, on préfère mmh. faire un petit peu de temps en temps, mais que ça soit euh, mmh. utile que essayer de faire tous les jours. Et que, voilà. Comme lui, il est en petite section, euh, c'est plus facile pour lui. Quoi. Oui, on est dans le donc, jeu. Donc pour l'instant, lui, son école, c'est la découverte du monde. C'est ça, ça. Alors, ça fait deux mois maintenant, exactement deux mois qu'on est, qu ouais, est là. Avec deux mois. pas mal de temps en Argentine. Avec des très bons moments. Et, aussi, et euh, des très bons moments comme des moins bons moments, mais c'est le voyage. Hein. C'est pas que des belles choses à voir. On un a pare-brise de cassé Un pare-brise, un pet, donc, qui s'est réparé plutôt En facilement. 24 heures, c'était réparé. Donc, fait. Voilà. On a eu un embourbissement. C'est notre faute. C'est notre faute. <rire> le... On nous avait bien dit qu'il fallait pas prendre cette route par ton pluie. Il pleuvait plus depuis deux jours, mais il avait bien plu avant. Il est resté embourbé. Bon, maintenant, ça fait des bons souvenirs. On a laissé la fenêtre de la salle de bain ouverte euh, sur des pistes avec euh, la, la, la poussière, poussière rouge. Là. Donc, là, tout est rentré. On, bien sûr, on s'en est rendu compte bien après. Donc, euh, gros puis, nettoyage. Puis après, des petits soucis mécaniques, mais euh, sans, ouais, sans méchance. L'avantage, c'est qu'en Argentine, Il y a un spécialiste on, peut, pour chaque... <rire> on peut facilement réparer. Et les Argentins sont très, très, très sympas. Enfin, je veux dire, euh, ils ont un sens de l'hospitalité incroyable. Ouais. Exactement, j'ai mes sorties d'insécurité, les seuls moments où on, on roule et qu'on arrive un peu tardivement dans les endroits, ben on ne s'embête pas, ici ça se fait régulièrement, les voyageurs, on s'arrête dans les stations service, ouais. alors ce n'est pas, pas glamour, pas glamour mais, mais ça, ça dépanne permet, ouais, si on voilà. fait deux journées de route, euh, d'être dans un point qui est très sécurisé. C'est très pratique ouais. et ça permet aussi de faire les recharges d'eau. 90% de nos temps, les recharges d'eau se font aux stations service en même temps que l'essence. Ouais. Et c'est gratuit, donc ça c'est vraiment top. Et puis les spots, le but c'était de vraiment de, de pouvoir dormir en pleine nature. Donc on, évite, on, on évite les campings au maximum. C'est mmh. vraiment quand on n'a pas le choix. Mais... De temps en temps, on le fait s'il y a une piscine et qu'il fait beau pour que les enfants puissent un peu profiter. Ouais. Voilà. Mais ça, 90% de ouais. nos temps, c'est... Euh... Mais je vois que voilà. Il y a un moment qu'à la fête où il y avait un trafic qui était un peu important, on nous a dit que l'hospitalité était euh, top, c'est qu'il y avait une petite épicerie qui avait un petit bout de terrain. On a été la voir, lui demander si on pouvait utiliser son bout de terrain pour la nuit. Et en fait, à partir de là, c'est engendré ouais, une super rencontre, rencontre avec ouais. cette personne. Et Uruguay, oui, on pareil, on a fait une super rencontre. On a, fait, avec une super des rencontre. On a euh... fini chez eux avec un barbecue à profiter de leur euh, jacuzzi piscine. Ils ont invité euh, sans rien demander au retour. Voilà. C'était vraiment euh, pareil, une hospitalité euh, incroyable. Mm. C'était une très belle rencontre. On est encore en contact avec eux. Euh, C'est euh, voilà. euh, top. Puis, quoi. On, on a fait des belles rencontres entre euh, deux voyageurs. Deux voyageurs. Euh, bah, les XTG. Voilà, ça, ça, non, ça, <rire> les, très les belles cheers, rencontres. Les Chir, voilà. Les loulous en vadrouille. Même si, hein. euh, si C'est que des rencontres éphémères. Comme on a ce même projet, bah, ça permet d'échanger des choses à voir et on... Généralement, quand on les rencontre une fois, on est souvent en contact par WhatsApp en disant... Ouais. Voilà. Ouais, tiens, tu as fait ça, on se, on se dit les points qu'on a fait, ça aide aussi. Et puis, des euh... rencontres éphémères, mais qui durent pendant le voyage. Des fois, on arrive à se à retrouver. Se re -retrouver euh... ouais. et puis, beaucoup de familles comme nous. Ouais. Donc aussi, pour les ouais. enfants, ça permet d'avoir aussi d'autres copains euh, ouais. à jouer. Et c'est dur à chaque fois. qu'on. C'est dur pour les enfants de, de pour quitter. Nous, pour et nous et pour les aussi, enfants encore plus dur, euh... parce que euh, Martin s'attache énormément à, ouais. aux copains. Donc on, ouais. Non, mais même pour nous, c'est pas facile aussi. Hein. Non, c'est pas, euh, pas facile. 
Donc, ouais. Ouais. Notre compagnon de route sera en vente à partir de avril, mai jusqu'à juin ou plus tard euh, sur le continent Amérique du Sud, plutôt dans les pays Équateur, Colombie, donc à la fin de notre périple. N'hésitez pas, euh, si vous êtes intéressé, à nous envoyer un message. Sur les fils Fais- sur les fils Instagram, Instagram ou Instagram ou, ou sur Facebook, euh, en message privé, vous nous envoyez. On puis, est en privé, donc euh, vous pouvez envoyer pas. un message. Euh, en expliquant ouais. bien que si vous êtes intéressé, que c'est vraiment pour l'achat du camping-car. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.